Здравствуйте, меня зовут Вера Алексеевна Полякова Норвуд. Добро пожаловать на урок русского языка. Добро пожаловать. Хорошо, хорошо. So what are we going to talk about today? We need to very briefly review the use of the prepositional case. We'll go over the prepositions and when to use which one. When uh, we use the year ending, when we put the e ending on the words in the prepositional case. And then, well, of course, we'll practice using all those expressions. We will be talking about where people live. And after today's lesson, you will be able to express where exactly you live. And you'll be able to do that in the Russian language. And then we'll be practicing with a lot of questions during today's lesson. But you will be asking questions, not me. So let's uh, start with um, the prepositional case. You remember that the prepositional case allows us to express where people live, where people work, um, where they go for, for a nice little walk, etc., etc. It expresses location. And you know that it's called the prepositional case because we always use it with a preposition. And uh, during our previous class, we learned about two prepositions, v and na. And both of them mean in or at. But then, of course, we have to remember when to use which one. So let's begin with uh, these phrases, with the words that take the preposition v when they occur in the prepositional case. We say в школе, at school, в библиотеке, in the library, в театре, at the theater, в магазине, in the store, в Москве, in Moscow. Nouns in the prepositional case take the year ending. В школе, в библиотеке, в театре, в магазине, в Москве. It's your turn to read these words. Read them out loud in your classrooms. В школе, в библиотеке, в театре, в магазине, в Москве. В Москве. Хорошо. Хорошо. So, let's go over them one more time. In, in school or at school. В школе, in Moscow, в Москве. At the theater. В театре, in the store. В магазине, in the library, в библиотеке. Хорошо, хорошо. And most of the Russian nouns take the preposition в when they occur in the prepositional case. We say в Москве, в Санкт-Петербурге, в Новосибирске. Now remember those three Russian cities that we talked about? В Москве, in Moscow, в Санкт-Петербурге, in St. Petersburg, в Новосибирске, in Novosibirsk. But then there's a group of nouns that take the preposition на. So let's take a look at them. На работе, at work. На заводе, at the plant, на фабрике, at the factory, на стройке, at the construction site, на пенсии, on pension, retired, на работе, на заводе, на фабрике, на стройке, на пенсии. And now I want you to read the на phrases in your classrooms. А 
Хорошо, хорошо. So as you could see, most nouns take the year ending in the prepositional case. But you know that from every rule we do have exceptions. And there are nouns in the Russian language that end in ия, ий, ие, and they take the e ending in the prepositional case. And that's why we say на пенсии, на пенсии. Он на пенсии, he is retired. Она на пенсии, she is retired. Они на пенсии, they are retired. Хорошо. You actually have to memorize all the words that take the preposition на. Because by looking at the, at the Russian noun, you'll never be able to say whether it takes the preposition в or the preposition на. But most nouns take the preposition в. So you'll just be on the safer side of things if you will go ahead and memorize your на phrases. На работе, на заводе, на фабрике, на стройке, на пенсии. At this point, we know five of them. На работе, at work, на заводе, at the plant, на фабрике, at the factory, на стройке, at the construction site, на пенсии. Have you already memorized them? At work, на работе, at the factory, на фабрике, at the plant, на заводе, at the construction site, на стройке, and finally, retired, на пенсии, на пенсии. Хорошо, so we are ready to practice. Let's take a look at a few pictures. Please listen carefully to my questions and uh, respond accordingly. Let's look at this. Она учительница. Где она работает? Она работает в школе. Она работает в школе. Хорошо. Она библиотекарь. Где она работает? Она работает в библиотеке. Она работает в библиотеке. Он шофер. Где он работает? Он работает в гараже. Он работает в гараже. Он физик. Где он работает? Он работает в институте. Он работает в институте. Он строитель. Где он работает? Он работает на стройке. Он работает на стройке. Он врач. Где он работает? Он работает в больнице. Он работает в больнице. Они инженеры. Где они работают? Они работают на заводе. Они работают на заводе. And uh, one more picture. Где они работают? Они работают на фабрике. Они работают на фабрике. Ну, хорошо. Хорошо. So we can express where people work. But how about expressing where people live? To be able to do that, we need to take a look at the Russian verb, which means to live. 
жить, жить. Я живу, ты живешь, он живет, мы живем, вы живете, они живут. Now, жить is uh, one of those verbs that have a slightly irregular conjugation pattern. So we need to take a very good look at the conjugation of the verb жить. По-английски to live. Жить. When we start conjugating this verb, we all of a sudden get the V sound right before the verbal ending. Я живу. Ты живешь. Он живет. Мы живем. Вы живете. Они живут. So I want everybody to repeat after me now. Я живу. Ты живешь. Он живет. Мы живем. Вы живете. Они живут. Да, they live. Они живут. And since this verb does have an irregularity in its conjugation pattern, we need to write it down. So let's look at this. We are conjugating the verb жить. Жить. По-английски to live. Say я живу. Я живу. Ты живешь. And that's our ending. Ты живешь. Он живет. Он живет. Notice that this time in the verbal endings we have the letter ё. It's the one that carries the two dots on top. Он живёт. Мы живём. Мы живём. Вы живёте. And uh, finally, они живут. Они живут. And uh, these are the endings that we are working with. That's that's your ending. У. Я живу. Ты живешь. Он живет. Мы живем. Вы живете. Они живут. Они живут. Notice that when we conjugate the verb, we insert this sound, this letter, right before the verbal ending. Я живу, ты живешь, он живет, мы живем, вы живете, они живут. So now we are ready to talk about where people live. And of course, we shall begin with Ivan Ivanovich и его семья. Итак, Ivan Ivanovich и его семья live in Moscow. Живут в Москве. Ivan Ivanovich и его семья живут в Москве. Они живут в доме номер пять. В квартире номер два. So let's take a look at this. Иван Иванович и его семья живут в Москве. Они живут в доме номер пять в квартире номер два. 
please read this paragraph in your classrooms. Хорошо. Итак, we know that Иван Иванович и его семья живут в Москве. Они живут в доме номер пять в квартире номер два. Ну, хорошо. So, Иван Иванович и его семья живут в Москве. А вы? Где вы? Живете. And to answer this question, we need to learn a few more words and phrases. Let's begin with this. Америка. Америка. Yes, that's the Russian version of this word. Америка. Америка. Notice how we do this in, in Russian, in Cyrillic characters. Америка. Хорошо. So how do we say we live in America? Мы живем в Америке. Yes, we do have to put America in the prepositional case. And since it's a feminine noun ending in A, you change, you drop the A ending, put the E ending on it. В Америке. Мы живем в Америке. So, read this. Мы живем в Америке. Хорошо. But you can also say, we live in the USA. So, let's look at this. США. 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 And you pronounce it as one syllable. You start with a strong S sound, then you do the SH sound, and you complete it with an A. Sha. Sha. Мы живем в США. Мы живем в США. So you can say either мы живем в Америке or мы живем в США. Мы живем в США. Хорошо. Now let's practice a little bit. Где вы живете? And if you are responding on behalf of a group, you say, мы живем в США. Мы живем в Америке. If you are talking about yourself only, what do you say? Я живу в Америке. Я живу в США. Хорошо, хорошо. But let's look at this. Штат Техас. State of Texas. Штат Техас. Notice that the Russian word for state starts with sh, with an sh sound. Штат. Штат Техас. Штат Техас. So, how do we say we live in the state of Texas? Again, let's look at this. Мы живем в Штате, yes, you have to put the prepositional case ending on this word. В штате, in the state of Техас. Мы живем в штате Техас. And read it one more time. Мы живем в штате Техас. В штате Техас. Хорошо. And one more word that I would like for you to take a look at. Read it. Dallas. Dallas. You know that this letter always gives you the R sound in the Russian language. So you say Dallas. Dallas. 
And uh, how, what would you do with this word in the prepositional case? V dala se. No, хорошо. Возьмите ручки, pick up your pens, and uh, let's look at this. So the first word that we learned is America. America. And how do we say in America? В а ме ри ке. Хорошо. And then we talked about штат Техас. Штат Техас. And how do we say in the state of Texas? We use the preposition в, and we add the ending е right here. В штате Техас. Мы живем в штате Техас. And this is how you represent the name of your city in the Russian language. Dallas. Dallas. So in Dallas, start with the preposition в, add the year ending. That's all you have to do. These are your prepositional case endings. And now you can say, мы живем в Далласе, в штате Техас. Not only can you say, мы живем в Америке, but you can identify the city and the state where you live. Мы живем в Далласе, в штате Техас. Ну, хорошо, хорошо. And how do you ask a person, where do you live? Где, где ты живешь? Or when asking an adult person, you should use the pronoun вы. Где вы живете? Где вы живете? So let's practice asking people. Let's take a look at the picture of this Russian teen. What questions can you ask of this person? You can certainly ask him about his name and how do we do that? Как тебя зовут? You can ask как тебя зовут? Uh, what is your name? And we can also ask him, where do you live? Где ты живешь? So these are the two questions that we can ask of him right away. Как тебя зовут? Где ты живешь? Хорошо. And uh, what questions can we ask of an adult person? Hmm? Let's take a look at this picture. What questions can we ask of this person? How can we ask about the name? Как вас зовут? Как Вас зовут. We can also ask him, where do you live? Где вы живете? Где вы живете? And uh, we can certainly ask him about his occupation. How do we do that? Кто вы по профессии? К 
Кто вы по профессии? And that's not all. We can inquire about his workplace, about where he works. How do we do that? Где вы работаете? Где вы работаете? So we can ask him, как вас зовут? Где вы живете? Кто вы по профессии? Где вы работаете? Where do you work? So lots and lots of questions that you can ask in the Russian language. Ну, хорошо, хорошо. So right after this lesson, I want you to start working on additional exercises. You do need to practice with the new verb that we learned today, жить, and the conjugation pattern of this verb, я живу, ты живешь, он живет, мы живем, вы живете, они живут. And then practice with the new phrases, Америка, США, Штат, Техас, Dallas. And you are supposed to know how to use these phrases in the prepositional case, when you express where you live, where people live. В Америке, в США, в Штате, Техас, в Далласе. So lots of things that you need to work on. And then at home, again, please take your textbook and work on урок номер три, lesson three. Урок номер три. On page 97, this exercise 3.4. Упражнение 3.4. Упражнение 3.4. Work on the first six sentences. Номер один, номер два, номер три, номер четыре, номер пять и номер шесть. Так, also read section 3.4. Okay, keep practicing with the verb жить and review notes taken in class. So, lots of things that you need to do right after this lesson. Ну, хорошо. Большое спасибо и до свидания.